नमस्कार प्रभा साक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद ने देश में कथित तौर पर बढ़ती सांप्रदायिकता पर चिंता व्यक्त की है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद के सालाना दो दिवसीय मुंतजिमा यानी कि प्रबंध समिति के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया है प्रस्ताव में केंद्र सरकार से उन तत्वों और ऐसी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया गया है जो लोकतंत्र और नागरिकों के बीच समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है और इस्लाम तथा मुसलमानों के प्रति कटुता फैलाती है इसके साथ ही जमीयत उलेमा हिंद ने संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने और एक समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है जमीयत उलेमा हिंद ने कहा कि यदि भारत सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करती है तो भारत के मुसलमान और समाज के अन्य वर्ग इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और संवैधानिक दायरे में हर संभव कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर जमीयत उलेमा हिंद ने कहा कि देश में शांति और सद्भाव के लिए प्राचीन पूजा स्थलों पर पिछले विवादों को बार बार उठाना उपयुक्त नहीं है इसके साथ ही कहा गया है कि ये मुद्दे देश के अमन शांति और अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने उत्तर प्रदेश के देवबंद में कहा कि अल्पसंख्यकों की लड़ाई किसी हिंदू से नहीं बल्कि धर्म के आधार पर आग लगाने वाली सरकार से है जिसका मुकाबला अदालत के जरिए किया जाएगा वहीं महमूद मदनी ने साफ तौर पर कहा कि यह मुल्क हमारा है और हम इसे बचाएंगे उन्होंने कहा कि जिसे हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं होता वह कहीं और चले जाएं। हमें पाकिस्तान जाने का मौका मिला था लेकिन हम नहीं गए जो हमें बार बार पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं वे खुद ही पाकिस्तान चले जाएं। इस जलसे में मौजूद लोगों से मदरी ने सब्र करने के लिए कहा है उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यक नहीं हैं हम इस मुल्क में दूसरे बहुसंख्यक हैं उन्होंने कहा कि सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करना चाहती है मुसलमान अपने मजहबी लॉ को बदलाव मंजूर नहीं करेंगे वहीं अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर कुछ लोग सड़कों पर उतरने की सलाह देते हैं जिनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपके बुजुर्ग कभी भी खराब हालत होने पर सड़कों पर नहीं आए उन्होंने कहा कि हमारे सामने बाबरी मस्जिद सहित कई मसले थे हम चाहते तो सड़क पर आ सकते थे लेकिन हमने कानूनी लड़ाई लड़ी सड़कों पर उतरेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और ऐसा करने की सलाह देने वाले गलती कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है अरशद मदरी ने कहा कि अगर हम मोहब्बत और प्यार का पालन करेंगे तो आग लगाने वाले खुद ही खत्म हो जाएंगे मुस्लिम नेता ने कहा कि हमारा मुकाबला किसी हिंदू से नहीं बल्कि सरकार से है जो धर्म के आधार पर लोगों का इस्तेमाल करके आग लगाना चाहती है और हम इससे अदालत के जरिए लड़ेंगे तो ये था आज का न्यूज़ रूम कार्यक्रम आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा नमस्कार अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेलाइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके